গয়সপুর নেতাজি বিদ্যামন্ত্রীর পক্ষ থেকে আজ নবম শ্রেণীর দ্বিতীয় দিনের ইতিহাসের পাঠদান আমি রথিন স্যার সকল নবম শ্রেণীর সকল ছাত্রকে আমার শুভেচ্ছা আগের দিন তোমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের একটা সাব ইউনিট আমি বুঝিয়েছিলাম যদি কারো প্রশ্ন থাকে দেখবে আমার ফোন নম্বরও দেওয়া রয়েছে অবশ্যই ফোন করবে আর কিছু কোশ্চেন দিয়েছিলাম কোশ্চেনগুলির উত্তর করার চেষ্টা করবে এটা খাতায় লিখে রাখতে পারো তোমরা তা আজ আমরা সেই তৃতীয় অধ্যায়েরই আরেকটি সাব ইউনিট আজকে আমরা করাব একটু গত দিনের বাকি রয়ে গিয়েছে আমাদের মেটানিক তন্ত্রের পতনের কারণ আর তার সাথে আজকে নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সে আরেকটা বিপ্লব হয় যেটা মেটানিক তন্ত্রের সাথেই সম্পর্কিত রয়েছে মানে মেটানিকের যে নীতি তার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের জনগণ আবার বিপ্লবমুখী হয়েছিল যা ইতিহাসে জুলাই বিপ্লব তা প্রথমে আমরা আজ আলোচনায় যাচ্ছি মেটানিক তন্ত্রের পতনের কারণ মেটানিক যে নীতি প্রয়োগ করেছিলেন সমগ্র ইউরোপে আঠারোশো পনেরো থেকে আটচল্লিশ কেন সেটা ব্যর্থ হয় প্রথমত মেটানিকের নীতি ছিল নেতিবাচক এবং সংস্কার বিরোধী আগের দিনও বলেছি আমরা তাই ফরাসি বিপ্লব ও উদার তন্ত্রের ধ্বংসাত্মক দিকটি তিনি দেখেছিলেন কিন্তু তার যে একটা ভালো দিক গঠনমূলক দিক সেটা তিনি দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তাছাড়া ঊনবিংশ শতকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব নগর জীবনের প্রসার বুর্জদের প্রাধান্য প্রভৃতির ফলে এক নতুন যুগের আগমন ঘটেছিল এর সঙ্গে মেটানিকের পুরনো নীতি মোটেই কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না তাছাড়া ঊনবিংশ শতকের শুরুতে ইউরোপে ফরাসি বিপ্লব প্রসূত আধুনিক ভাবধারাগুলি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে কারণ নেপোলিয়ান যে দেশগুলি জয় করেছিলেন সেখানে তিনি বিপ্লবের বার্তা কিন্তু বহন করে নিয়ে গেছিলেন কিন্তু মেটানিক যুগ ধর্মকে উপেক্ষা করে পিছিয়ে পড়া পুরনো নীতিগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকেন ফলে তার সেই নীতিটা ব্যর্থ হয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যাদেরকে নিয়ে মেটানিক তার মেটানিক নীতিটা সফল করতার চেষ্টা করেছিলেন সেই নীতি থেকে কিন্তু শেষের দিকে ইংল্যান্ড রাশিয়া এবং ফ্রান্স এই নীতি থেকে সরে আসে এবং এই আজকে যে একটা পড়া আমরা বুঝাবো এরপরে জুলাই বিপ্লব তারপরে আরেকটাও বিপ্লব হয়েছিল ফ্রান্সের সেটাকে বলা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব আঠারোশো আটচল্লিশ সেই বিপ্লবটাতে কিন্তু সময় অস্ট্রিয়ার রাজধানী যে ভিয়েনায় সেখানে ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সেই বিপ্লবের আজ পড়েছিল এবং দেখা যাচ্ছে খোদ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে অস্ট্রিয়ায় ও বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং মেটানিক ইংল্যান্ডে পালিয়ে যায় এর সাথে সাথেই মেটানিক তন্ত্রের পতন ঘটে আরেকটা পয়েন্ট আমাদের মনে রাখতে হবে যে শক্তি সমবায় দ্বারা মেটানিক তার নীতিটাকে কার্যকর করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ দেখবে আমরা একটা প্রশ্ন দিয়েছিলাম কনসার্ট অফ ইউরোপ বা শক্তি সমবায় মানে যদি কোথাও ইউরোপের কোনো দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলন স্বাধীনতার কথা বলে গণ আন্দোলন দেখা দেয় তাহলে কিছু শক্তিধর রাষ্ট্রে তাদের সামরিক বাহিনী নিয়ে একটি শক্তি সমবায় গঠন করেছিলেন সেই শক্তি সমবায়ের মাধ্যমে দমনমূলক নীতি প্রয়োগ করে মেটানিক তন্ত্রকে সফল করতে চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু শেষের দিকে দেখা যাচ্ছে যে সেই শক্তি সমবায়ের যে সদস্যরা ছিলেন তাদের সাথে তাদের নিজেদের মধ্যেই কিন্তু স্বার্থ সংজ্ঞা দেখা দেয় ফলে শেষের দিকে মেটানিক তন্ত্রের পতন ঘটে বেশ এটা আমাদের যদিও মেটানিক তন্ত্রের পতন ঘটছে আটচল্লিশে কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রথম সাব ইউনিটের মধ্যে ছিল মেটানিক তন্ত্র তাই তার পতনের কারণটা এখানে আমরা বুঝিয়ে দিলাম আমাদের আবার ইতিহাসে একটু পিছিয়ে দিকে ফিরে আসতে হচ্ছে এবার যে জায়গাটা বুঝাবো আমি সেটা হচ্ছে ভিয়েনা সম্মেলনের পর ইউরোপে যে বিপ্লবটা হচ্ছে সেটা কিন্তু ফ্রান্সে যাকে বলা হচ্ছে জুলাই বিপ্লব আঠারোশো তিরিশ এবং আগের দিনও আমরা আলোচনা করেছিলাম যে ন্যায্য অধিকার নীতির ভিত্তিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পুরাতনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে সেই ন্যায্য অধিকার নীতির ভিত্তিতেই ফ্রান্সের সিংহাসনে বুর্ব রাজবংশের অষ্টাদশ লুইকে সিংহাসনে বসানো হলো কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে অষ্টাদশ লুই সিংহাসনে বসলেন ঠিকই কিন্তু বসে উনি বুঝতে পেরেছিলেন 
যে ফ্রান্স একটা বিপ্লব সংগঠিত হয়ে গেছে সেই বিপ্লবের পর এখন যদি তিনি মেটার্নিক তন্ত্রের সেই নীতিগুলিকে কার্যকর করার চেষ্টা করেন তাহলে জনগণের মধ্যে আবার বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে তাই তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন অর্থাৎ কিছু মেটার্নিক তন্ত্রের যে নীতিগুলি আছে সেটা কিছুটা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন তার সাথে সাথে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন এবং তিনি একটি সনদ জারি করে আইনের চোখে সমান অধিকার সকলের ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপ্লবী যুগের ভূমি সংস্কার প্রভৃতি মেনে নিয়ে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তার উপর অসন্তুষ্ট হয় অর্থাৎ অষ্টাদশ লুই সিংহাসনে বসার পরে কিন্তু মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং কিছু সংস্কার সাধন করেছিলেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে আঠারোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দেই অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু হয় এবং এই মৃত্যুর পর তার ভাই ডিউক অফ আর্টিয়েন্স যার যিনি দশম চার্লস উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন ইনি কেন ইনি কিন্তু ঘুরুতর রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং রাজার স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতায় আগ্রহী ছিলেন এবং মেটানিক তন্ত্রের যে নীতিগুলি আছে সেগুলি তিনি বাস্তবিত করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি এই সময় পলিজ্ঞানকে পলিজ্ঞানক বা পলিজ্ঞান নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন এবং পলিজ্ঞানকের পরামর্শে তিনি একটি অর্ডিনেন্স জারি করেন এখানে একটা মনে রাখতে হবে যে অষ্টাদশ লুই যে সংস্কারটা করেছিলেন কিছু কিছু সংস্কার আমরা বলেছি প্রথমে আমি আজ সেই সংস্কারগুলি কিন্তু সবই তিনি বাতিল করে দিলেন এবং বাতিল করে দিয়ে একটা অর্ডিনেন্স জারি করলেন নতুন করে সেই অর্ডিনেন্সটাকে বলা হচ্ছে জুলাই অর্ডিনেন্স এই অর্ডিনেন্সে কি কি বলা হয়েছে যে নির্বাচিত আইনসভা তিনি ভেঙে দিয়ে ভেঙে দেন এই সময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয় বুর্জুয়া বা ধনী শ্রেণীর ভোটাধিকার কেড়ে নেন অষ্টাদশ লুইয়ের আমলের সনদ বাতিল করেন এই অর্ডিনেন্স ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের সূত্রপাত হয় অর্ডিনেন্সের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে প্যারিসের ছাত্র শিক্ষক শ্রমিক কৃষক সহ সাধারণ মানুষ বিদ্রোহে সামিল হয় রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে জনতার খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেন কডিগ অনেক আঠাশে জুলাই বিদ্রোহী জনতা প্যারিস দখল করে নেয় ন্যাশনাল গার্ড ও ট্রিবিউন পত্রিকার জ্বালানি লেখক বিপ্লবীদের উৎসাহিত করে দশম চাল সর্ডিনান্স প্রত্যাহার করে নেয় কিন্তু তথাপি বিদ্রোহীরা তা পদত্যাগ দাবি করে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা তিরিশে জুলাই দশম চার্লসকে সিংহাসন নিযুক্ত করেন এবং অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপকে সিংহাসনে বসান অর্থাৎ এখানে জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে একটা রাজবংশের পরিবর্তে আরেকটি নতুন রাজবংশ সিংহাসনে বসল প্রথমে ছিল পূর্ব রাজবংশ এখন যে সিংহাসনে বসল সে হচ্ছে অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপ এবং দশম চার্লস ইংল্যান্ডে পালিয়ে যান এইভাবেই ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব সংঘটিত হয় তোমরা এবার একটা কাজ করো একটা খাতা জুলাই বিপ্লব বলে একটা হেডলাইন করো হেডলাইন শুরু করে আমি কিছু কোশ্চেন দিচ্ছি দু নম্বরের কোশ্চেন কোশ্চেনগুলি লিখতে থাকো একটু বইতে খুঁজবে খুব ভালো মতো রয়েছে ইম্পর্টেন্ট এই বেশি না পাঁচটা কোশ্চেন দিচ্ছি আমি জুলাই বিপ্লব কবে কোথায় হয়েছিল দু নম্বর জুলাই রাজতন্ত্র কি তিন নম্বর জুলাই বিপ্লবের কারণ কি ছিল চার নম্বর পলিগ্যান কে ছিলেন পাঁচ নম্বর জুলাই বিপ্লবের গুরুত্ব আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে যদি কোথাও কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই তোমরা ফোন করবে ধন্যবাদ সবাইকে